Rais waliomba kule kuimba ujumbe wake hapa Okay, labda ni sana sema kwamba Dr. Mimi na miaka 23, nina mume na mtoto mmoja, lakini bwana wangu amepata mwanamke mwingine na kuniona mimi sifai. Dr. Nelson, nifanyeje? Wa, ni kweli kama nilivyozungumza kwenye 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 mada, nimeshaanza ni, 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 ni kuona kwamba kwa elimu yangu ninayotoa ina, inasaidia kuvunja lengo langu ni kuboresha ndoa lakini kuna watu ambao ndoa zao zitavunjwa kutokana na elimu ninayotoa kwa sababu kuna wanawake wawili ambao tayari wameshashuhudia kwamba wameweza kuteka mke mume wa mtu kama vile silaha sawa silaha inatengenezwa ikiwa na malengo ya kulinda sawa lakini silaha hiyo hiyo inaweza katumika katika kuua mtu hata kuwa na hatia sawa kwa mimi natoa elimu ya mapenzi sawa jinsi ya kumwandaa mwanaume mwanaume na maana kumi na mawili katika mwili wake sawa sasa kuna wanawake ambao wametumia hivyo kumkamata akili ya mwanaume ya mume wa mtu na wakamteka ndoa ikavunjika e, sasa kwa hiyo nimepata testimony mbili moja ni mtu amemsimulia amemsimulia mtu yani yeye yeye ndiye mhusika ya pili nimepigiwa si mimi mwenyewe na mwanamke ambaye anakiri amekamata mume wa mtu kutokana na elimu ninayotoa na ananisifia kwamba kwa kweli elimu yako yani kama vile wewe unaipulizia dawa kidogo na hivyo ulikuwa unaniambia udada sawa lakini all in all ni kama wanaume sisi tunapenda tendo la ndoa sasa kama mwanamke ujitumi kwenye tendo la ndoa wakati mwanamke mwanaume huyu anachekewa chekewa na wanawake wengine atajaribiwa kujaribisha wanawake wengine sasa hivi na asilimia zaidi ya tisini na tano ya wateja wangu ni wanaume sawa asilimia zaidi ya tisini na tano nasidanganye ya wateja wangu ni wanaume kwa sababu nina dawa za nguvu za kiume na kuwahi kumaliza. Utakuta mwanaume anakuambia kwamba kwa mke wangu naishia goli moja lakini nikaenda nje ya ndoa napiga goli mbili au tatu bila shida. Hizo kesi nyingi kiasi ambacho kuna mwanaume mmoja alimpiga mke wake. Kwa sababu alikuwa kwa mke wake alikuwa naishia goli moja, alipoenda mchepuko kwa napiga goli tatu. Lakini alipozoea mchepuko na alikuta naishia goli moja akafikia mke wake amemloga. Akapiga mke wake. Amenisikia hapa metro kaja ofisini. Tuchukua dawa. No sasa ni tatizo la wenu kwa hiyo cha msingi jinsi gani mwanamke anaweza kumsaidia mwanaume amalize hamu yake yote ya tendo la ndoa sasa wanawake wengi hawajui wafanye nini sasa hizo video clips ambazo zimekuwa naziuza nimeziuza mpaka nchi za nje na natuma kwa njia ya Gmail sawa zimeweza kuwasaidia watu ambao walikuwa wanafikiwa wanajua kumbe hawajui kama mama mmoja wa kikenya ambaye yuko nchi za nje sawa mama wa kikenya yenda amenifurahisha asema mume wangu mpaka amechukua picha yangu anaiweka ofisini asema amechukua picha yangu anakaa nayo ofisi kitu ambacho aliwahi kufanya na ukimwona mama kwenye whatsapp sawa ana sura nzuri sawa na sawa na sawa ni mweupe lakini sura yake ni ya kawaida sana lakini anasema yani yani anasema na asemaje kwa maana fulani ameyatumia yani yakumbuke akisema sikujua kwa ujinga wangu nilikuwa na hatarisha ndoa yangu Sikujua kwa ujinga wangu nilikuwa na hatarisha ndoa alikuwa na hiyo message imekuja kwa Kiingereza lakini sio huyo mmoja wako wengi sawa na testimonies kwa hiyo nilipata kuambia katika ulimwengu huu wa dot com wanawake mnayo kazi kubwa sana ya kumsaidia mwanaume amalize hamu yake yote ya tendo la ndoa wanawake ambao ni wavivu kuanzisha tendo la ndoa na wapa onyo ni hatari sana Mwanamke ajifunze kuanzisha tendo la ndoa lakini usio uanzishe alafu unaboteka anzisha na mpe vitu moto moto itakusaidia sana. Kwa hiyo dada yangu napenda kuambia kwamba tayari mwanaume ameshahamia kwa mwanamke mwingine uh, ni si, pasa ni, ni, ungekuja mapema na ningeweza kukusaidia jinsi gani kusaidia lakini sasa hivi kwa sababu siwezi kuongea naye siwezi nikakusaidia. Pasa ni ongea na huyo mwanaume. Kama mnaweza kuja na huyo mwanaume ofisini kwangu fine lakini all in all iwapo atarudi kwako atajirudi ziko kesi ambazo kuna wanaume ambao wamerudi sawa ngoja nikupe story moja itakusaidia kupata tumaini hii story ni ya kweli kutokea national jijini Mwanza mama kaja ofisini kwangu mama wa kisabato nzuri sawa kaja sema nzuri anaipa story hii naomba usikilize daktari mume wangu amechukuliwa na mwanamke mwingine So, amechukuliwa na mwanamke mwingine. Na nakumbuka alikuwa amevaa gauni la 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 la, la dark blue, nani, eh, pale blue. Yaani ni blue lakini ile 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 upoka pauka. Nakumbuka nakumbuka sasa. Dada mupe. Sawa. 
Sasa asemaje? Yaani doctor, na, na mume wangu na sijafika saa mbili na mwambie mume wangu naudi saa ngapi? Akasema nitarudi ama kwenye saa tano hivi. So, imefika saa tano anampigia simu mume wake, mume wake anamwambia bwana sitarudi nyumbani. Kwa nini? Mwanaume anamwambia kabisa waze, nifuate mwanamke mwingine. Saa tano za usiku. Na wameanza wanalala chini, sasa hivi mwanaume ana gari na wanaduka zuri la simu. Sawa, sawa. Kama wameanza wanalala chini. Ndio. No. Basi sasa mwana mwanaume kesho yake anarudi amebadilisha nguo anarudi ana nguo tafuna zile zile kutoka nazo jana mwanamke anamuuliza sasa mume wangu anapata mwanamke mwingine unatumia kinga mwanamke akasema tulipoanza tulikuwa tunatumia kinga lakini sasa hivi tumepima hatutumii kinga mwanamke akasema sasa akipata mimba je mwanaume akasema atazaa kama wewe ulivyozaa Unaweza kuona, unaweza kuona. Yale ajibu tukajauli zima kabisa. Yaani anaona kwa namuona mwanamke hafai. Sasa habari njema. Kaja pale nikampa shule kama ninavyokupa shule nayo kuambia wewe, sawa? Hmm. Sasa kama wale mbona nilifahamu jengo la Nyanza, jengo la Gorofa, sawa? Sasa mimi natelemka kutoka kusini siku moja. Nimeshasahau kesi ya huyu dada. <laughs> Nimeweza sawa, imeshii sawa kabisa. Natelemka kwenye ngazi, natoka kwa dada, 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 kwa Kumbe huyu dada yuko ndani ya gari moja imepaki pale. Si mimi si muone, mimi si si muone yuko ndani ya gari. Yeye ndio kaniona, kanipigia simu na mlango nayo. Ba doctor, niko kwenye gari inafanya banjo. Niko peke yake kwenye gari. <laughs> Kifika bwana bwana mume wangu ana amerudi bwana. Amerudi amekolea kwa siku sana tembea na mimi nataka kuniacha. Yuko benki hapo. Wakati naongea naye mume wake namuona ananatoka. Mwenye hana uzuri wote au mngimwangalia ni mwao. Mwenye hana uzuri wote akubabaisha mwanamke lakini watu hivyo. Atoka benki namuona mume kweli nikamsalimia nikaondoka. Kwa hiyo matumaini hapo lakini lazima ujue atakaporudi jinsi gani kukamata akili yake. Hiyo ni kazi ambayo doctor atakusaidia. Hii ni clinic ya afya mapenzi. Tuendelee na Metro FM. <laughs> <laughs> okay, ah uh, leo naona wanawake ni wengi sana. Right. Tumetuma message. Huyo anasema anaitwa Lilian. Anasema mwaka 2017 nilikuwa kwenye mahusiano na Kwa inchi kia pa meseji mana zina kwa nyingi kweli kweli hapa.